Vítejte znova u mě na zahradě. Já jsem Milan Havlis a dneska pro vás mám další zajímavý keřík, na který tak často v českých nebo slovenských zahradách nenarazíte. A byla by to hrozná škoda. Proto bych vám ho rád představil. Jmenuje se Hroznovec, celým českým jménem Hroznovec Hroznatý, ale není hrozný, je krásný. Pochází z Ázie a konkrétně tenhle ten druh z Číny. Tenhle keř se latinsky jmenuje Exochorda a já bych spíš než české jméno Hroznovec se přikláněl k používání anglické varianty, která mu říká Perlový keř, protože když dělá na jaře poupátka, tak opravdu vypadají jako krásné bílé perličky čerstvě navlečené na šňůrce. Kvete od poloviny dubna do poloviny května podle odrůdy a už je na trhu přibližně čtyři nebo pět odrůd. Ta první, která vykvétá, se jmenuje, řekl bych docela typicky, nevěsta, the bride, protože celý keř vypadá jako krásné svatební šaty pro tu nejkrásnější nevěstu. Keř, u kterého sedím, který vám právě ukazuji, má také, řekl bych, docela trefné jméno, jmenuje se Niagara, jako pěna niagárských vodopádů. Ty květy jsou poměrně velké, čistě bílé a možná bych řekl, že trochu připomínají květy jasmínu. Že vás i napadne jít si přečichnout, ale bohužel žádnou vůni nemají. Keře rostou pomalu, nejsou velké, většinou dorůstají kolem metru, metru 30 až metru 50 a tenhle ten keř je u mě na zahradě už nějakých 6-7 let a stále nemá víc než přibližně půl metru do výšky a asi 60-70 cm do šířky. Takže to v žádném případě není dřevina, u které byste se museli obávat, že vás ze zahrady vystěhuje. Navíc můžete hroznovec poměrně jednoduše stříhat. Po odkvětu. Jakmile odkvete, postříháte o třetinu až jednu polovinu, čímž ho zakrátíte a zároveň zahustíte. Jediná odrůda, která snáší ten řez i později, nikoli jenom po odkvětu, někdy i z jara, je novinka Magical Springtime, protože i po jarním zastřižení je schopná vám udělat poupátka. U těch starších si dávejte pozor na ten čas řezu, vždycky po odkvětu, protože kvete jenom starší dřevo a na jaře by vám nemusel rozkvést.